హే గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ పూజిత సో ఈ రోజు వీడియోలో నేను న్యూ మామ్స్ కి అండ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మామ్స్ కి ఏ విధమైన ఫుడ్ తీసుకోవాలి అనేది నేను చెప్పబోతున్నాను సో యాజ్ అ న్యూ మామ్ గా నాకు కూడా ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ లో చాలా కొత్తగా అంటే ఐడియా లేక నాలెడ్జ్ లేక ఉండేదాన్ని సో అందరి దగ్గర నుంచి సజెషన్స్ తీసుకొని నేను ఫాలో అయినవి ఇవన్నీ కూడా నేను అన్ని ఫాలో అయిన తర్వాత నాకు ఒక మంచి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ వీడియో చేద్దామని అనుకున్నాను సో ఇప్పుడు ఇట్స్ బీన్ సిక్స్ మంత్స్ సో నాకున్న కొంచెం నాలెడ్జ్తో అండ్ అందరి దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్న సజెషన్స్ నేను ఏ విధంగా ఫాలో అయ్యాను బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇంక్రీజ్ కావడానికి అండ్ ఎలా నేను ఏ డైట్ అయితే తీసుకున్నాను అవన్నీ కూడా ఈరోజు వీడియోలో నేను మీ అందరితో షేర్ చేస్తాను సో హోప్ఫుల్లీ మీ అందరికి వీడియో నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను అండ్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ మీకు ఈ వీడియో కనుక హెల్ప్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతే ప్లీజ్ అండి ప్లీజ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వితౌట్ ఫర్దర్ డ్యూ మనం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్లీ న్యూ మామ్స్గా అయిన వాళ్ళందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ హోప్ మీరు అండ్ మీ బేబీ ఇద్దరు హ్యాపీగా గ్రేట్గా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను సో యా సో యాజ్ యూ ఆల్ నో బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో మన అందరికీ తెలుసు బికాస్ మనం తినే ఫుడ్ వల్లనే బేబీస్ అనే బేబీస్ చాలా హెల్తీగా ఉంటారు సో హోప్ మీ అందరికీ తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను సో మన బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనం తీసుకునే ఫుడ్ మనం తీసుకున్న బ్యాలెన్స్ డైట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం కన్జ్యూమ్ చే కన్జ్యూమ్ చేసే ప్రతి ఫుడ్ని కూడా మనం చూసుకొని దాంట్లో న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ ఎంత ఉన్నాయి అనేది మనం చూసుకొని తినాలి సో అలాంటి ఫుడ్ మనం తీసుకున్నప్పుడే మన బేబీస్ కూడా హెల్తీగా గ్రో అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళ వెయిట్ అనేది హెల్తీగా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది సో మనం జంక్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ జంక్ తీసుకున్న ఫుడ్ ని మనం ఆ జంక్ ఫుడ్ ని మనం తీసుకున్నప్పుడు మన బేబీస్ ఆటోమేటిక్ గా ఆ ఫుడ్ అనేది మన బేబీస్ పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బికాస్ వాళ్ళు కంప్లీట్ గా మన బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్లనే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటారు కాబట్టి సో మనం జంక్ తీసుకుంటే వాళ్ళ బాడీలో కూడా జంక్ వెళ్ళిపోతుంది అండ్ వాళ్ళకి ఏ విధమైన న్యూట్రిషన్స్ అందవు సో మనం ఎంత వరకు కుదిరితే అంత హెల్తీ ఫుడ్ తీసుకుంటేనే వాళ్ళు కూడా హెల్తీగా గ్రో అవుతారు సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బేబీస్ హెల్తీగా ఉండాలి అంటే మనం హెల్తీగా తినాలి సో ఎస్పెషలీ మనం బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువగా న్యూట్రియంట్ ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ మిల్క్ రావాలి అంటే మనం చాలా న్యూట్రియంట్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవాలి so first thing entante drink lots of water and stay hydrated uh, yes andi manamu chaala 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 water teeskuntu undali so entante initially babies newborns ga unnapudu every 2 hours ki or every 1 and 1/2 hour ki vallu milk taagutu untaru um, because vallu tummy ane chaala chinna ga untundi kabatti vallu koncham koncham quantity tho milk taagutu untaru and ekku saalu taagutaru so vallu ekku saalu milk taagutunnapudalla mana body lo unna fluid అనేది పోతూ ఉంటుంది అండ్ మన బాడీ చాలా డిహైడ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో మన బాడీ డిహైడ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు కూడా మన మిల్క్ సప్లై అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది సో అందుకనే మనం చాలా ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి అట్లీస్ట్ ఎయిట్ టు టెన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి సో వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మిల్క్ సప్లై అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ ఇది నేను ట్రై చేశాను నాకు చాలా చాలా మిల్క్ సప్లై ఇంక్రీజ్ అయింది బికాస్ మనం ఎప్పుడు మన బాడీ అనేది డిహైడ్రేట్ అవ్వనివ్వకూడదు సో ఎప్పుడైనా మీరు వాటర్ తక్కువ తాగుతున్నారు అంటే మీ మిల్క్ సప్లైలో మిల్క్ మీ మిల్క్ సప్లై అనేది డిక్రీజ్ అయింది అంటే మీరు వాటర్ కరెక్ట్గా తాగ తాగట్లేనట్టు సో డెఫినెట్గా వాటర్ అనేది ఎక్కువగా కన్స్యూమ్ చేయండి ఎక్కువసార్లు కన్స్యూమ్ చేయండి అండ్ నాట్ ఓన్లీ వాటర్ ఇంకా వేరే ఫ్లూయిడ్స్ కూడా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి లైక్ కోకోనట్ వాటర్ బటర్ మిల్క్ మిల్క్ అండ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ సూప్స్ ఇలా ఫ్లూయిడ్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉండండి వీటి ద్వారా కూడా ఎక్కువగా మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో మిల్క్ సప్లై అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎస్పెషలీ మిల్క్ అండ్ బటర్ మిల్క్ సో మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఏది తీసుకున్నా కూడా మిల్క్ సప్లై అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మీ డైట్లో ఇవి ఎక్కువ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఉండండి 
సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చి ఐఎన్ సో బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఐఎన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం ఐఎన్ రిచ్ ఫుడ్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి సో ఐఎన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఏంటి అంటే గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ బ్రెడ్ సీరియల్స్ అండ్ హోల్ గ్రీన్ బ్రెడ్ బ్రెడ్ కూడా వైట్ ఏమంటారు మనకు దొరికే వైట్ బ్రెడ్ తినకూడదు హోల్ గ్రెయిన్ బ్రెడ్ తినండి సో దాంట్లో ఏంటంటే ఐఎన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ సిరల్స్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ మాత్రం కంపల్సరీ తీసుకోవాలి బికాస్ ఐఎన్ కంటెంట్ లేకపోతే బేబీలో కూడా ఐఎన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళ గ్రోత్లో సో కంపల్సరీ ఐఎన్ అనేది మనం తీసుకోవాలి దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎక్కువగా పప్పు ధాన్యాలు ఉంటాయి కదా లైక్ మనం తినే రెగ్యులర్ పప్పు దాల్ పల్సెస్ ఇవన్నీ తీసుకోవాలి వీటిలో కూడా ఐఎన్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈటింగ్ న్యూట్రిషనల్ మీల్స్ సో ఇందాక చెప్పినట్టు మనం చాలా హెల్తీగా తింటూ ఉండాలి సో మనం బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది ఊరికూరికే ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది సో అలాంటి టైంలో ఏంటంటే మనం ప్రాపర్ మీల్స్ తీసుకున్నా కూడా మధ్య మధ్యలో మనకు ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది సో ఆకలి వేసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా జంక్ తినడానికి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాము సో ఆ జంక్ తినకుండా కొంచెం కొంచెం స్నాక్స్ తీసుకుంటూ ఉండండి ఇన్ బిట్వీన్ ఆ స్నాక్స్ కూడా హెల్తీ ఆప్షనల్ స్నాక్స్ ఏ తీసుకోండి సో హెల్తీ స్నాక్స్ ఏంటి అంటే మీరు నట్స్ తీసుకుంటూ ఉండండి ఎప్పుడు పర్ డే మీరు మీ ఫెస్ట్ ఫుల్ ఇలా మీ ఫెస్ ఫుల్ ఆఫ్ నట్స్ తీసుకోండి నట్స్ ఇస్ రియల్లీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ హెల్తీ ఆప్షన్ సో నట్స్ తీసుకోండి ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి జ్యూసెస్ తాగండి అండ్ లాక్టేషన్ బిస్కెట్స్ తీసుకోండి సో ఈ లాక్టేషన్ బిస్కెట్స్ ద్వారా కూడా మిల్క్ సప్లై అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నాకు తెలిసి ఇవి బయట సూపర్ మార్కెట్స్లో అయితే నేను ఎక్కడ చూడలేదు అవైలబుల్గా లేవు సో అమెజాన్లో ఆర్ యా అమెజాన్లో అయితే ఉన్నాయి నాకు కుదిరితే నేను ఈ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఇన్ కేస్ మీరు మిల్క్ సప్లై అనేది తక్కువగా ఉంటే ఈ బిస్కెట్స్ తినండి ద వెరీ 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 హెల్తీ అండ్ మీకు మిల్క్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ అలాంటిది కాకుండా ఇంకా టీస్ కూడా దొరుకుతాయి అనమాట లాక్టేషన్ టీస్ కూడా దొరుకుతాయి సో దానివల్ల కూడా మిల్క్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఐ ట్రై అండ్ ఇంక్లూడ్ ఈ టూ లింక్స్ అమెజాన్ది నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను ఇన్ కేస్ మీకు ఎవరికైనా కావాలి అంటే మీరు చెక్ చేయొచ్చు సో మీరు ఈ ఫుడ్స్ తీసుకుంటూ ఉండండి అండ్ మీకు కుదిరినంత వరకు మీరు అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ అస్సలు తీసుకోకండి ఏదైనా హోమ్ ఫుడ్ కంపల్సరీ హోమ్ ఫుడ్కే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి హోమ్ కుక్డ్ ఫుడ్డే తినండి అండ్ పర్ డే మీరు వన్ టు టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఘీ తీసుకోండి ఘీ ఇస్ రియలీ రియలీ హెల్తీ ఇట్స్ గుడ్ ఫ్యాట్ అనమాట ఘీ ఓన్లీ లాక్టేషన్ మదర్స్ అనే కాదు పిల్లలకి కూడా చాలా 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 మంచిది సో పర్ డే వన్ టు టూ టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆర్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఘీ తీసుకోండి అండ్ ఘీ వల్ల కూడా మిల్క్ సప్లై అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్గా న్యూట్రిషన్ మిల్సే తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కాల్షియం అండ్ వైటమిన్ డి ఆబ్వియస్లీ కాల్షియం అనేది మనకి యాజ్ వెల్ యాజ్ బేబీస్కి ఇద్దరికి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో బేబీ బేబీస్ది బోన్ డెవలప్మెంట్కి కాల్షియం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో దానికి మనం కాల్షియం ఇంటేక్ అనేది చాలా ఎక్కువగా తీసుకోవాలి లైక్ మిల్క్ తీసుకోండి కర్డ్ తీసుకోండి అండ్ రాగి పౌడర్ తీసుకోండి రాగిలో కూడా చాలా కాల్షియం ఉంటుంది అండ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటేబుల్స్ సో వీటి అన్నిట్లో పన్నీర్ కూడా తీసుకోవచ్చు సో వీటి అన్నిట్లో కాల్షియం కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో బేబీస్ కనుక బోన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ వాళ్ళు స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే కాల్షియం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో మనం కాల్షియం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అండ్ ఆల్సో వైటమిన్ డికి ఎవ్రీ డే అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు సన్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వాలి అంటే మార్నింగ్ నైన్ లోపు సన్ అనేది చాలా చాలా మంచిది సో అట్లీస్ట్ మీకు కుదిరితే మార్నింగ్ వాక్ చేస్తే ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు వైటమిన్ డి వస్తుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ బేబీని కూడా ఎండలో పెడతారు కదా సో అలా పెట్టడం వల్ల వాళ్ళకు కూడా వైటమిన్ డి వస్తుంది ఇన్ కేస్ బేబీస్ వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా డాక్టర్ సజెస్ట్ చేస్తారు వాళ్ళకి వైటమిన్ డి డ్రాప్స్ వేయడం డ్రాప్స్ సజెస్ట్ చేస్తారు సో అది కూడా మంచిది బట్ ఆ డ్రాప్స్ యూస్ చేస్తే మీరు ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత డ్రాప్స్ యూస్ చేయండి అండ్ ఆల్సో వైటమిన్ డిలో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఫుడ్స్ లైక్ ఎగ్ యోల్క్ సో ఇలాంటివి తీసుకుంటే కూడా వైట
ట్రై టు యాడ్ ఇవన్నీ మీ డైలీ ఫుడ్ లో యాడ్ చేస్తూ ఇవన్నీ తీసుకోండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ థింగ్ వచ్చి షుగర్ అండ్ ఫ్యాట్ సో ఈ షుగర్ అండ్ ఫ్యాట్ అనేది మనము చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయాలి ఆర్ కట్ డౌన్ చేయాలి సో ఒకవేళ మీరు స్వీట్ లవర్ అయి ఉంటే ఈ షుగర్ అనేది మీరు కొన్ని రోజుల వరకు స్కిప్ చేయండి బికాస్ దీంట్లో ఏ విధమైన న్యూట్రిషన్ ఉండదు విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అస్ ఆర్ హెల్తీ ఫర్ అస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ బేబీ సో సాధ్యమైనన్ని రోజులు ఈ రెండు కట్ డౌన్ చేసేస్తే మన హెల్త్కి యాజ్ వెల్ యాజ్ బేబీ హెల్త్కి కూడా మంచిది నెక్స్ట్ ద సిక్స్త్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చి అవాయిడ్ డైటింగ్ సో యాజ్ ఎ న్యూ మామ్స్ గా మనందరికీ ఒక ఫీలింగ్ ఉంటది ఏంటి అంటే ఇంత వెయిట్ పెరిగిపోయాము ఇప్పుడు ఇంత వెయిట్ ఎలా తగ్గాలి ఆహా ఏముంది లే డైటింగ్ చేస్తే తగ్గిపోతాం సో ఇదైతే ఫస్ట్ వస్తుంది సో ఇన్ కేస్ మీరు కూడా ఇలాగే ఆలోచిస్తే మీరు ఈ ఆలోచన అనేది మార్చుకోవాలి బికాస్ మనం చాలా చాలా రాంగ్ గా థింక్ చేస్తున్నాము సో ఇన్ కేస్ మనం కనుక బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తూ డైట్ చేస్తే మన మిల్క్ లో ఉన్న క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వాంటిటీ అండ్ క్వాలిటీ రెండు తగ్గిపోతాయి సో ఒకవేళ మీకు క్వా క్వాలిటీ తగ్గిపోయిందంటే ఆ బ్రెస్ట్ మిల్క్ లో ఉన్న ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్స్ అనేది బేబీకి అందవు క్వాంటిటీ తగ్గిపోయిందంటే బ్రెస్ట్ మిల్క్ సప్లై తగ్గిపోతుంది సో బేబీకి మనం ప్రాపర్ గా ఫీడ్ చేయలేము సో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందుకనే మనం డైటింగ్ అనేది కొన్ని రోజుల వరకు చేయకుండా ఉంటేనే మంచిది బట్ ఇన్ కేస్ మీకు డైటింగ్ చేయకుండానే హెల్తీగా వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకుండా వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి అంటే అవాయిడ్ ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ అండ్ మెయిన్లీ షుగర్స్ ఈ రెండు కనుక మీరు అవాయిడ్ చేస్తే డెఫినెట్ గా అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు రిజల్ట్స్ చూస్తారు సో బికాస్ ఈ రెండిట్లో చాలా చాలా బ్యాడ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి షుగర్ లో అసలు మనం చెప్పలేనంత బ్యాడ్ థింగ్ ఉంది మన బాడీని ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుందంటే వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడానికి సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ ఫ్యాట్ ఫుడ్స్ లో కూడా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అవసరమైన థింగ్ అసలు ఉండదు సో ఇట్ రియల్లీ మేక్ అస్ ఫ్యాట్ సో ఈ రెండు అవాయిడ్ చేయండి డెఫినెట్ గా మీరు రిజల్ట్స్ చూస్తారు as well as walking cheyali so initial ga aithe manamu exercises ivanni cheyalemu but walking anedi cheyochu so meeru beginners ante ipude new born uh, mothers ayi unte new new moms mother uh, moms ayi unte at least meeru starting oka melliga oka 30 minutes walk cheyandi tarvata 40 to 1 hour uh, walk cheyandi so ee sugars ee fat foods avoid chesi మీరు వాకింగ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు వెయిట్ లాస్ చూస్తారు నేను అదే ఫాలో అవుతున్నాను అండ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ మై రిజల్ట్స్ సో మీరు కూడా ఈ డైటింగ్ అనేది ఉంటే ఇది పక్కన పెట్టేసి ఇది ఫాలో అవ్వండి డెఫినెట్ గా మీరు మంచి రిజల్ట్స్ చూస్తారు యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు అండ్ మీ బేబీ ఇద్దరు హ్యాపీగా ఉంటారు సో ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసిన టిప్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయినాయి యూస్ఫుల్ అయినాయి అని అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను నా డైట్ చాట్ ని మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫస్ట్లీ ఐఎమ్ నో వే ఎ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఆర్ ఎ డాక్టర్ అండి నేను ఈ సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఇకపైన కూడా ఫాలో అవుతాను బట్ ఈ సిక్స్ మంత్స్ వరకు నేను ఫాలో అయిన డైట్ నాకు హెల్ప్ఫుల్ అయిన డైట్ నా మిల్క్ సప్లై ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అయిన డైట్ ని మీ అందరితో షేర్ చేసుకుంటున్నాను బికాస్ మీలో కూడా నాకు కొంతమంది కమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు దట్ మిల్క్ సప్లై ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మీ డైట్ షేర్ చేయండి ఇది అది అని చెప్పి సో ఐ థాట్ ఇది డెఫినెట్ గా మీకు కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మీరు కూడా ఫాలో అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ డైట్ ని మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు సో దట్స్ ద రీజన్ ఐఎమ్ షేరింగ్ హ్యూర్ సో ఇప్పుడు నేను మీకు నా డైట్ చాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ థింగ్ మార్నింగ్ లేవగానే నేను బ్రష్ చేసేసుకొని ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ తాగేస్తానండి ఫస్ట్ ఏంటంటే నా బాడీలో నేను వాటర్ పడేస్తాను బికాస్ నైట్ అంతా కూడా ఫీట్ చేస్తూ ఉంటాము అండ్ బాడీ అనేది డీహైడ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి సో మార్నింగ్ ఒక వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ ని నేను బాడీలో వేసేస్తాను బికాస్ నాతో ఏంటంటే నేను మార్నింగ్ లేసాక ఇమీడియట్ గా ఏదైనా సాలిడ్ తీసుకుంటే నేను ఇంకా వాటర్ తాగనండి ఆ సో అందుకనే నేను ముందు ఇలా అలవాటు చేసుకున్నాను అనమాట ఫస్ట్ వాటర్ పడేస్తే కొంచెం ఆ బాడీ అనేది హైడ్రేట్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ లీటర్ ఆఫ్ వాటర్ తాగేసి కొన్ని నట్స్ తీసుకుంటాను 
సో ఈ నట్స్ ఇవన్నీ తీసుకున్నాక ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఇస్తాను సో హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను సో బ్రేక్ఫాస్ట్ యాజ్ యూజువల్ నార్మల్ గా దోశ ఇడ్లీ ఏదైనా రెగ్యులర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటాను సో ఓట్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటాను అండ్ మెయిన్లీ ఓట్స్ అండ్ సీరియల్స్ వల్ల చాలా మిల్క్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇవి రెండు కూడా తీసుకోండి సో ఇలా నేను నార్మల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటాను కానీ లిమిటెడ్ గా తీసుకుంటానండి లిమిటెడ్ అంటే తక్కువగా తీసుకోవడం కాదు నేను ఏంటంటే చూసుకొని తింటాను సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇడ్లీ తింటే ఒక త్రీ ఇడ్లీ తింటాను దోశ తింటే వన్ అండ్ హాఫ్ దోశ అలా తింటాను ఒకవేళ ఆకలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు పక్కన ఫ్రూట్స్ కూడా తీసుకుంటాను బట్ ఇవి అయితే ఇలా లిమిటెడ్గా ఫుడ్ చూసుకొని క్వాంటిటీ చూసుకొని తింటాను అనమాట సో ఇలా తినడం ఏంటంటే దీనివల్ల కూడా మనం ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకుండా ఇది హెల్ప్ అవుతూ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాపర్గా మనం ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా ఎక్కువగా ఆకలి వేస్తే నేను తినేస్తానండి ఒక ఫోర్ ఇడ్లీస్ ఆర్ టూ దోశస్ తినేస్తాను బట్ అంతకన్నా ఎక్కువగా అయితే కాదు అండ్ నెక్స్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తర్వాత లంచ్ సో లంచ్ ఏంటంటే లంచ్ లో నేను వన్ కప్ రైస్ తీసుకుంటాను నేను రోటీస్ ఇదేం తీసుకోనండి వన్ కప్ రైస్ తీసుకొని వన్ కప్ ఎంత రైస్ తీసుకుంటున్నానో అంతే క్వాంటిటీలో వన్ కప్ ఆఫ్ కర్రీ తీసుకుంటాను అండ్ దెన్ వన్ కప్ ఆఫ్ దాల్ తీసుకుంటాను అండ్ బటర్ మిల్క్ ఆర్ కర్డ్ ఈ రెండు తీసుకుంటాను ఈ రెండిట్లో ఏదన్నా ఒకటి తీసుకుంటాను సో ఏంటంటే మనం రైస్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉందో అంతే ఈక్వల్గా ఇవన్నీ కర్రీస్ అండ్ దాల్ కూడా తీసుకుంటాను సో ఈ నేను తీసుకున్న లంచ్లో నాకు కావాల్సిన అన్ని న్యూట్రియన్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేస్తాయండి ప్రోటీన్ వస్తుంది కాప్స్ తింటాను సో అన్ని తినేస్తాను గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ కూడా ఆల్మోస్ట్ వీక్లీ త్రైజ్ ఆర్ ఫోర్ టైమ్స్ మా ఇంట్లో ఉంటుంది సో అది కూడా తినేస్తాను సో ఇలా ఫుల్గా హెవీగా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మన బాడీ అనేది చాలా ఫుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది అండ్ బటర్ మిల్క్ కర్డ్ అయితే తప్పకుండా తీసుకుంటాను బికాస్ ఇట్స్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ క్యాల్షియం ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు క్యాల్షియం అనేది మన బాడీకి కావాలి కాబట్టి సో అది నేను తీసుకుంటాను సో నెక్స్ట్ వచ్చి డిన్నర్ సో డిన్నర్లో నేను హాఫ్ కప్ మార్నింగ్ వన్ కప్ తీసుకున్నాను కదా డిన్నర్లో హాఫ్ కప్ ఆఫ్ రైస్ అండ్ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ కర్రీ హాఫ్ కప్ ఆఫ్ దాల్ సో ఇలా తీసుకొని తింటాను ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇంకా హాఫ్ కప్ తిన్నా కూడా నాకు ఆకలి వేస్తే సీరియల్స్ ఆర్ ఓట్స్ తింటాను అండ్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని సార్లు ఏం చేస్తానంటే రైస్ తినకుండా ఫుల్ పెద్ద బౌల్ ఆఫ్ ఓట్స్ తీసుకొని ఓట్స్ తింటాను దాంట్లో నేను ఆల్మోస్ట్ టూ ఫిఫ్టీ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఆఫ్ మిల్క్ వేసుకొని తింటాను అండ్ చాలా ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ తింటాను పక్కన ఓట్స్తో పాటు యాజ్ వెల్ యాజ్ నట్స్ కూడా సో ఇది కూడా హోల్సమ్ డిన్నర్ అవుతుంది అండ్ మనకి మిల్క్ కావాలి మిల్క్ మనం తాగాలి కాబట్టి యాజ్ అ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మామ్ మిల్క్ కంపల్సరీ తాగండి మీకు ఆకలి వేసినప్పుడల్లా మిల్క్ తాగండి బికాస్ మిల్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ క్యాల్షియం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ మిల్క్ వల్ల మీ బ్రెస్ట్ మిల్క్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు మిల్క్ తీసుకోవాలి సో ఇలా నా డిన్నర్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ అండ్ డిన్నర్ మీరు చూసారు సో వీటి మధ్యలో బ్రేక్ఫాస్ట్ టు లంచ్ మధ్యలో లంచ్ టు డిన్నర్ మధ్యలో కూడా మనకు ఆకలి వేస్తూ ఉంటుంది క్రేవింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో అప్పుడు ఏంటంటే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఫ్రూట్స్ తింటాను నట్స్ తింటాను బటర్ మిల్క్ తాగుతాను ఆర్ అండ్ ఇంకేం తాగుతాను నేను నట్స్ తింటాను అండ్ సూప్స్ తాగుతాను ఆర్ లాక్టేషన్ బిస్కెట్స్ తింటాను సో ఇలాంటి హెల్తీ స్టఫ్ అంతా మిడ్ మీల్స్లో తీసుకుంటూ ఉంటాను నేను కంప్లీట్లీ షుగర్ అండ్ కాఫీ ఎస్ అండి మీరు నా బ్లాగ్స్ ఫాలో అవుతుంటే మీకు తెలుసు నేను ఎంత కాఫీ ఎడిక్ట్నో సో ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డేస్ అవుతుంది నేను షుగర్ మొత్తం స్కిప్ చేసేసాను కాఫీ అసలు నేను తాగడే తాగట్లేదు నాకు ఆ క్రేవింగే రావట్లేదు దట్స్ బికాస్ ఐఎమ్ డ్రింకింగ్ అట్లీస్ట్ ఫోర్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఆ వాటర్ తాగడం వల్ల నాకు పెద్దగా ఆకలి అనేది ఉండట్లేదు అనమాట సో ఆ వాటర్ డెఫినెట్గా తీసుకోండి అండ్ ఇవన్నీ నేను స్కిప్ చేసేసి నాకు ఎప్పుడైనా ఆకలి వేసినప్పుడల్లా ఇవన్నీ తీసుకుంటూ ఉన్నాను కోకోనట్ మిల్క్ కోకోనట్ వాటర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో కోకోనట్ వాటర్ సో ఇవన్నీ నేను తీసుకుంటూ ఉన్నాను అండ్ ఇంకా పడుకునే ముందు నా డిన్నర్ తర్వాత పడుకునే ముందు వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ తాగుతాను అనమాట ఆర్ వన్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ సో ఇలా హాట్ మిల్క్ ఓ వామ్ మిల్క్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు మంచిగా నిద్ర పడుతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ మిల్క్ సప్లైలో కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఇది నా డైట్ అండి అండ్
చాలా చాలా హెల్తీ మామ్స్ కి అండ్ న్యూ మామ్స్ కి ఇవన్నీ ఈ టిప్స్ అన్ని కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్ గా మీరు ఒకవేళ ఇవేవి ఫాలో అవ్వకపోతే తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి అండ్ డూ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ బాక్స్ మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అయిందా లేదా అండ్ ఇంకా మీరు ఎలాంటి మామ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటున్నారు అనేది కూడా నాకు కమెంట్ చేయండి నేను డెఫినెట్ గా అప్కమింగ్ వీడియోస్ లో ఇవన్నీ టాపిక్స్ మీద నేను వీడియోస్ చేస్తాను అండ్ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఆల్సో బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి దాట్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ మీరు బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి అండ్ నేను మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో మేము ముందుంటాను బాయ్